என் அன்பு மாணவருக்கு வணக்கம் இது உங்கள் சரவணகுமார் சார் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு பார்ட்ஸி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸி ப்ராப்ளம் வந்து பார்க்க போகிறோம் இது வந்து எக்ஸாமில் வந்து நம்ம கேட்பாங்க செவன் மார்க்ஸ் இல்லை எயிட் மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கேட்பாங்க இப்போ ஸோ தட் த சர்க்கிள்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர்டின் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டச் ஈச் அதர்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து என்னென்னா ரெண்டு சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செகண்ட் சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் இப்போ இந்த ரெண்டு சர்க்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லி நம்மளை கேட்டிருக்காங்கன்னா டச் ஈச் அதர்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இதனுடைய ஒர்க்கிங் ரூலில் வந்து அந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிளாஸஸ் வந்து நல்லா புரியுமா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதிக்கலாம் கிவன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது கிவன் இதனுடைய ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எஃப் ஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டு டு ஃபைண்ட் சி ஒன் அண்டு ஆர் ஒன் அதாவது சென்ட்ரு ஒன்னும் ரேடியஸ் ஒன்றும் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இப்போ என்னென்னா இதை கம்பேர் பண்ணலாமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணலாம் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ஒய் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு ரிமைனிங் இருக்குது என்னமா டூ ஜி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் அடுத்து என்ன இருக்குது டூ எஃப் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அடுத்து சி ஈக்குவல் டு எயிட் இப்போ ஜி ஈக்குவல் டு என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை டூ இதை நீங்கள் கால்குலேட்டர் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை டூ என்ன வருது மைனஸ் டூ ஜியோட வேல்யூ என்னப்பா மைனஸ் டூ சரிங்களா அடுத்து எஃப் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ அப்போ எஃப்ஓட வேல்யூ என்ன வரும் எஃப்ஓட வேல்யூ வந்து த்ரீ சரிங்களா அப்போ ஜி எஃப் சி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம அதில் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா அடுத்து சென்டர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சென்டர் வந்து சி நல்லா சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜி கமா மைனஸ் எஃப் இதை வந்து சென்டரோட ஃபார்முலா அப்போ சி ஈக்குவல் டு நம்ம ஆல்ரெடி வந்து மைனஸ் ஜி கமா மைனஸ் எஃப்னு வந்ததுனால நம்ம ஜியோட வேலை மைனஸ் டூ இருக்குது ஆப்போசிட் சைன் போடுங்க ப்ளஸ் டூ எஃப்ஓட வேலை ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது நம்மளும் போது மைனஸ் த்ரீ எதுக்காக உங்கள் அதை சேஞ்ச் த சைன் பண்ணுறோம்னா இங்கே மைனஸ் ஜி கமா மைனஸ் எஃப் இருக்குது நம்ம கண்டுபிடிச்சது ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எஃப் அதனால் வந்து சேஞ்ச் த சைன் மைனஸ் டூனு இருந்தால் ப்ளஸ் டூனு போடுங்க ப்ளஸ் த்ரீனு இருந்தால் மைனஸ் த்ரீனு போடுங்க இப்போ வந்து சென்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்த என்ன கண்டுபிடிக்க போனால் நம்ம ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ ரேடியஸோட ஃபார்ம் என்ன ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் சி இதுதான் ரேடியஸோட ஃபார்முலா இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான வேலையில் இதில் சப்சிட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இப்போ ஜியோட வேலையை எவ்வளோமா வந்திருக்கு மைனஸ் டூ அப்போ மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப்ஓட வேலையை என்ன வந்திருக்கு த்ரீ அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் வந்த மைனஸ் இப்போ சி குவலான இருக்குது எயிட் அப்போ ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி எயிட் கொடுத்துருங்க மைனஸ் டூ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி என்னென்னு த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் எயிட் க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன வருது ஃபைவ் அப்போ வந்து ரூட் ஃபைவ் அப்போ ஆரோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஃபைவ் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் எடுங்க ரூட் ஃபைவ் இப்போ ரூட் ஃபைவ்னு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நமக்கு நிறைய டிஜிட் வருது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் மூணு டிஜிட் எடுத்துங்க டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ சிக்ஸ் இதுதான் வந்து என்னென்னா ரேடியஸுடைய வேல்யூ சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க முதல் ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டு நம்ம சென்டர் ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது முதல் ஈக்குவேஷன் அதாவது சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷனால் இது சி ஒன் ஆர் ஒன் கொடுத்துரும் இதுதான் சென்டர் ஒன் அண்டு ரேடியஸ் ஒன் இப்போ அடுத்த செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டு செகண்ட் சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டு சென்டரும் ரேடியஸும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது செகண்ட் ஈக்குவேஷனால் நம்ம சி டூ அண்ட் ஆர் டூன்னு எழுதியிருக்கோம்ப்பா இப்போ செகண்ட் சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் என்ன இதில் எழுதுகிற மாதிரியே எழுதலாம் கிவ் ஒன்
நம்மளுக்கு தேவையானது என்ன சென்டர் அப்போ சென்டர் கண்டுபிடிக்கலாமா சென்டரோட ஃபார்ம் என்ன சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜி கமா மைனஸ் எஃப் சிங்கிறது சென்டர் அதை தான் நான் சேர்ந்திருக்கேன் அப்போ சென்டர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜி கமா மைனஸ் எஃப் போடும்போது நம்ம என்ன எழுதணும் சேஞ்ச் த சைன் இப்போ இங்கே மைனஸ் ஃபைன் இருக்குது நம்ம எழுதணும் இதுக்கும் ஆப்போசிட் சைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் கமா இங்கே வந்து என்ன மைனஸ் த்ரீ இருக்குது இதுக்கு ஆப்போசிட் சைன் என்ன ப்ளஸ் த்ரீ நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் எதுக்காக நான் சைன் சேஞ்ச் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஜி எஃப் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சென்டரோட ஃபார்முலாவில் வரும்போது மைனஸ் ஜி கமா மைனஸ் எஃப் அதனால தான் நம்ம இங்கே வந்து சைனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம சென்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ரேடியஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் சி இது தான் ரேடியஸோட ஃபார்முலா ஸ்கொயர் ரூட் கொடுத்துடலாம் இப்போ ஜியோட வேலையும் நம்மளுக்கு என்ன வந்தது மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃபோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் வந்து ஃபார்மா வரக்கூடிய மைனஸ் இப்போ சியோட வேலையும் வந்து ஃபோர்டீன் இப்போ ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ஃபோர்டீன் அப்போ கொடுத்தாச்சு எல்லா வேல்யூயும் நம்ம சப்சிட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம கால்குலேட்டர் டைப் பண்ணும்போது ஸ்கொயர் ரூட்டை தவிர இது எல்லா வேல்யூவும் இருந்து நம்ம கால்குலேட்டர் டைப் பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து ப்ராக்கெட் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் மைனஸ் த்ரீ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் ஃபோர்டீன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் வேணா வருது ரூட் டொன் டுவெண்ட்டின்னு வருது சரிங்களா இப்போ நம்ம ரூட் வந்து கால்குலேட் அடிச்சுக்கலாம் ரூட் டுவெண்ட்டின் அடித்தா நமக்கு என்ன வருது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் டூ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு டிஜிட் எடுத்துங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் டூ இது வந்து ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ சென்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு ரேடியஸஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இது வந்து செகண்ட் ஈக்வேஷனால் சி டூ அண்ட் ஆர் டூன்னு கொடுத்துட்டோம் சரியம்மா இப்போ வந்து என்ன ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் யூஸ் பண்ணி சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் செகண்ட் ஈக்வேஷன் யூஸ் பண்ணி சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ மூணாவது ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு சென்டருக்கு உண்டான டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு சென்டருக்கு உண்டான டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது சி ஒன் சி டூ அப்போ சி ஒன் சி டூ ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலா என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இது தான் சென்டருக்கு உண்டான ஃபார்முலா சரிங்களா இப்போ அதில் சி ஒன் சி டூ தான் சொல்லியிருக்கோம்ப்பா அப்போ வந்து சி ஒன் சென்டர் ஒன் நம்மளுக்கு என்ன வந்தது அதை எடுத்து எழுதிக்கலாங்களா சென்டர் ஒன் என்ன வந்தது டூ கமா மைனஸ் த்ரீ அப்போ இதில் எழுதிக்கோங்க டூ கமா மைனஸ் த்ரீ சென்டர் ஒன் அப்போ சென்டர் டூ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிது ஃபைவ் கமா த்ரீ இப்போ இதுக்கு ரெண்டு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுக்கு தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சென்டர் ஒன்னை நம்ம வந்து என்ன எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் எழுதிக்கலாம் சென்டர் டூங்கிற பாயிண்டை எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து ஃபார்முலாவில் வந்து சப்சி பண்ணுங்க ஸ்கொயர் ரூட் இப்போ பிராக்கெட் ஓப்பன் என்ன எடுத்துக்காங்க எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ இங்கே என்ன டூ குட் டூ கொடுத்தாச்சு இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் அந்த மைனஸ் தான் நான் இங்கே கொடுக்குறேன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் அதான் ஃபைவ் கொடுத்துருங்க பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து என்ன இருக்குங்க ப்ளஸ் பிராக்கெட் ஓப்பன் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒய் ஒன் ஒய் ஒனோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் த்ரீ அடுத்து இந்த ஃபார்முலா வரக்கூடிய மைனஸ் தான் நான் இங்கே போடுறேன் அடுத்து ஒய் டூ ஒய் டூவோட வேல்யூ என்ன இங்கே த்ரீ இருக்குது கொடுத்துட்டேன் க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் தேவையான வேல்யூவில் இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா முடிஞ்சது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஸ்கொயர் ரூட் அப்படியே வச்சுட்டு மீதி எல்லாம் வந்து கால்குலேட் அடிக்க போகிறோம் பிராக்கெட் ஓப்பன் டூ மைனஸ் ஃபைவ் பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிராக்கெட் ஓப்பன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் எவ்வளோ வருது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரூட்டை வந்து கால்குலேட்டில் போடலாம் இப்போ நம்ம என்ன ரூட்டை கால்குலேட் போடுறோம் ரூட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ரூட் ஃபார்ட்டி ஃபைவோட வேலை எவ்வளோ போகிறது சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ எயிட் டெசிமலுக்கு அப்புறம் ஒரு மூணு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துங்க இது வந்து சி ஒன் சி டூ மூணு டிஜிட் நம்பர் எழுதிச்சுங்களா இப்போ வந்து என்ன ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வந்து சென்டர் ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சோம் செகண்ட் ஸ்டெப்லேயும் சென்டர் ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சோம் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு சென்டருக்கு உண்டான டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்னென்னா கண்டி
இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ எயிட்டை அப்படியே வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு வேல்யூ வந்து கால்குலேட்டரில் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ எயிட் வந்துச்சுன்னா அந்த சர்க்கிள் எக்ஸ்டர்னலி டச் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் டூ கால்குலேட் அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ ரெண்டு ஈக்குவலாக வந்தது ஈக்குவலாக வந்ததுனால கொடுத்தக்கூடிய கிவன் சர்க்கிள் எதில் டச் ஆகுதுமா எக்ஸ்டர்னலியில் நம்மளுக்கு வந்து டச் ஆகுதுன்னு சொல்லிடலாம் தேர் ஃபோர் த கிவன் சர்க்கிள்ஸ் கொடுத்தக்கூடிய சர்க்கிள்ஸ் டச் ஈச் அதர் டச் ஈச் அதர் எதில் வெளி எங்கே டச் ஆகுது எக்ஸ்டர்னலி வெளிப்புறமாக டச் ஆகுதுன்னு நம்ம வந்து எழுதிடலாம் சரிங்களா அப்போ சப்போஸ் இதில் வந்து எக்ஸ்டர்னலியில் ஆன்சர் வரலைன்னா நம்ம அதை ஸ்டைக் அவுட் பண்ணிவிட்டு இன்டர்னலியில் நம்ம வந்து ஆன்ச